Oh, he's hit that. Miles, it's high in the air. It's going to be a big six. Is it ever a big six? Hello, mensen. Welcome back to Golf Beer Cricket. And so as we look, we're going to look at what the partiers there in New Zealand are doing. We're going to look at the two wedstrijd toets reeks. But they can't be the best players. They can't be the best players. And they have to be so droog for the loop, as we expect. The team of mine is Tienes from Staring, the sports director of the port. I'm going to talk to you. Hello, Tienes. Hello, MV. Thank you. Thank you. Kom ons praat gauw oor die, oor die Proteas in Nieuw-Zeeland. Uh, ek weet nie of ons hulle Proteas mag noem nie, ons laat die Angeliekies noem of ietsie, want dit was nou vir jou drie jaar maar, maar ons het dit allemaal verwacht. Denk, was het erger of beter as wat jy verwacht het? Oh, um, ja, ek het die, ek het een deel van my het gehoop, hulle, hulle, hulle krij iets uitgerig. Um, maar ja, ek bedoel, mens kon nie rarig realisties gewees, enig iets ver, verwacht nie. New Zealand het my verskrikkelijk baie beind. Ja, hulle het goed gespeel. Kijk, ek het, ek, ek, ek het nou nie elk, die hele, elke wedstrijd recht hier gekyk nie, maar ek het die eerste twee dagen, die eerste sessie het ek het gekyk. En my gevoel was dat die bowlers was redelijk gedisciplineerd, maar hulle het nie, hulle het nie die weet, deerdringingsvermoe. Hmm. Hulle het nie spoed nie, ek bedoel, hulle bal, dit is eindelijk piekie vernederend, jy weet, Suid-Afrikaanse snelbal aanval wat, jy weet, as hulle meer as 130 km per uur bal, is dit amper die vinnigste aflevering wat hulle in die sessie afstuur. So, um, en daar ten oor het nie sikkel aan ongelooflik gedisciplineerd gekolf, um, maar ja, ek, ek dink nie die, die bouw landval is, <laughs> dit, dit moet die zwakste bouw landval, Suid-Afrikaanse hmm. bouw landval nog wees, jy weet, dit is net, dit is hard seer. Die Chepo Moreki, toe hulle sy statistieke bys, die eerste dag wat hy gebouw het, ok, toegegeet, toe vat hy een paalkie met sy eerste bal, in Toetskriek, het een baie mooi inswaaier, wat, uh, wat Devin Conway, die een vir paalkie betrap, maar, ek, sy, sy, sy bal gemiddeld is, is iets soos 38, in eerste rangse kriek het, hy het in 93 wedstrijde, nog nie een keer, een vijftal in paalkies gevat, die commentators het nie geweet wat nie te sê, hulle het mag sê, die ouwe is baie ervare, want ek bedoel wat, jy, jy ja. kan niks anders sê, nie, het is, het is, het is absoluut, het is vernederend, en, en, Dwan Olivier, ek het geen idee wat met die ouwe gebeur het, ja. en, 2018 was hy, hierdie vrees aan jaande, en Foser, wat Pakistan uitgebounds het, 145 km uur, selfs 150 km uur, nou kan hy nie eers 130 bou, um, so nie, ek, Ja, hulle sê hulle het verwacht dat die blad meer bijstand aan naadhouders zou gee, maar hoekom hulle nie maar vir Dijn Piet of vir Sean Von Berg gekies het nie, dit weet niemand nie. Um, ek dink wel in die tweede wedstrijd sal hulle, sal hulle daar, ek het te, ek te vermoede hulle gaan hulle al by speel. Um, kijk, die koolvleis, hulle wil graag een baie lang koolvleis hee, want hulle vlieg enigste manier hoe hulle gered, want goed is daar ook keer baie koolwers te hee, maar ek bedoel, die koolwers het ook veel uitgerig gekry met die uitsondering van, van nou Beddingham, wat my net al hoe meer beindruk nie. Mm. Uh, maar ja, om je vraag te beantwoord, ek praat nou baie op een, op een kort vraag, ek, ek denk nie, een mens kon enig iets anders verwacht het, as wat gebeur het. Ja, as groot story is oor, oor Olivier specifiek, wat gaan oor sê as cricket speel het in Engeland, Kanti Cricket, en daar het iets geef geloop, ek dink, as jy nou nou genoem met iemand baie ervaren, en nou moet hy maar een journeyman, jy weet, as dag na dag, slok gei, nou maar een wedstrijd na die ander, is ook net te vir een kwestie van te veel cricket, of dat nie hoog genoegs cricket nie, en ander wat ek daar al gelees het, as die mense sê, dit, dit illustreert baie duidelijk, die gaping tussen plaaslijke cricket of domestic cricket en dan internationale cricket, want waar van hierdie ons doen eindelijk nie te sleg in die Afrikaanse plaaslijke reeks nie, kom hulle daar, want dan word hulle heel te mal ontbloot vir wat hulle eindelijk is. Ja, kijk, oké, okay, kom, kom, ek, de, dit is die selwe plaaslijke stelsel wat, jy weet, uh, Kachiso Rabada, waar die Kachiso Rabada gekom het, um, waar die Dean Elgar gekom het, al is dit nou al een paar jaar terug, maar is ook die selig eerstrang stelsel waar die David Beddingham gekom het, uh, al het hy ook oor see gaan speel, hmm. het hy sy tanden gesluip in, in, in plaaslijke cricket, selig plaaslijke stelsel wat vir ander die Norkee opgelewerd, uh, so kan ek hulle opnoem, die probleem is, het is alles goed en wel as jy, kom ons vat een voorbeeld, uh, Reinhard van Tonde, as jy vir Reinhard van Tonder sy buiging laat maak, in een span met Eiden Makrim, kos sê Eiden Makrim, die nou daar is die, is die aanvangskolvers, um, Tim Babaguma is daar, sê Beddingham is daar, Keegan Peterson is daar, 
en dan kom hy stok op nummer 6. Daar gaan het baie anders wees, jy weet, van aan het hy klomp ervare ouwens rondom hom, daar is die oonis is nie op hom, nou kom hy nummer 3 in sy eerste toets, en die ouwens wat die kof weer begin, maak al by hulle buigen, die, die ene is die kapteng, dit is ongehoor, dit, jy weet, dit is, ja, ek bedoel, dit is so goed jy sê, jy weet, die springbokke, sy, hulle, niks van die spring, niks van die, van die, van die, van die, van die, gewone, van die gewone springbokke is beskikbaar nie, so nou kies ons spelers uit, uit die URC, of uit, uh, uit Karibeke rugby, en hulle gaan kry een groot pak slaap, die in balles, of wat ek nou sê, oh, kijk hoe zwak is die Karibeke, mm. jy weet, maar dit is die selle, ja, selle ja. competities, wat die goeie spelers oplever, het gaan maar net oor, as jy die hele groep van hulle saam daar instoot, sonder ervaring, uh, dan gaan het nooit goed gaan, so, maar ek, ek, dat daarmee sê ek nie, ons plaaslijke cricket is van een wonderlijke gehalte, en ek denk daar is leemtes, ek denk net, die feit dat daar so baie spelers is, wat nou saam hulle buiging gemaakt het, laat die leemtes daar piekie groter en, 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 en erger en, en neerkommerwekkend lyk, as wat het noodwendig hoef te wees. Ek denk wel plaaslijke cricket sou nog beter wees, as die Proteas gereel daar aan speel, maar dit is een debat vir die ander dag, ons het net eenvoudig nie tyd in die kalender met al die T20 glansliek as wereldwijd en internationale verplichtingen, om te sê, oké, okay, uh, Eiden Makerum, jy, jy gaan nou hierdie naweke vierdag wedstrijd vir, vir die Titans doen. Gedeer die tyd keer, dier baie min, en dit, dit, daar is geen manier, daar is nie geen manier, hoe dit neergereel sal kan gebeur. Ja, geniek, ek bedoel, dit is die selde ding wat jy gesê, as jy nou daar talent, dit is die enige spel, dat jy topspelers, dan volgende klas, en volgende klas, en ons het die, die SA20 het basis daar top room laag uitgehaal, en al wat het is, Precies. die volgende is net nie goed genoeg, en dit is om die toernooi uit te baai. Nee, ek stem met die 100%. Precies, ek meen, kijk, as jy kijk na die SA20, jy weet al spelers, soos uh, um, Jordan Herman, um, Ryan Rickleton, Jy weet, daar was een klomp spelers wat nie eerst die Proteas van al nie, Thomas Kaber wat goed gevaar het, Otniel Baartman, spelers wat nie noodwendig die toets van al nie, um, jy weet, maar wat, wat baie goeie vertoonings lever, en dit is ook ouwens wat uit die plaaslijke stelsel kom, so, jy weet, mens moet ook net altyd balans, as die man in die sleutel woord, in, in enige debat met die mens boer. Net vanaf jy praat oor Sukri Konra, nou, en uh, ons weet nou, dit is nie raar, sy skuld geweest, dat hierdie toetsrekening is plaasgevind, en, en oor vleel ons in die SA20, en die onderneming wat SA kreeg het gesê, dat daar ons mag nie gaan toetsen speel nie, maar die feit dat hy bijvoorbeeld vir Dini Elgar nie kon dat hierdie toets gaan speel, ek kan nie in die gatse verskool sy iemand soos Dini Elgar gemaakt het, met al sy ervaring alles, en daar is een paar ander voorbeelde wat ons al gepraat het van, wat die man management van Konrad dat nie heel te mal op, op, op standaard is nie, of uh, dat is ek mis hier so. Ja, en ek dink, jy weet, um, ja, ons het al daar gepraat, jy weet, dat die boodskappe wat, wat ons dink hy stier vir die, vir die kleedkamer is nie noodwendig baie goed nie. Um, ek dink wel, in hierdie geval, jy weet, ek dink, ek dink persoonlijk, hy het gehoop dat die in Elgar sou New Zealand toe gaan, want hy wou nie gekies het vir die reeks in Indie. Maar ek dink, hy wou om kies vir hierdie reeks, maar toe sê die in, ah ah, Hmm. dan ek tree dan uit op my eie terms and conditions. So ek dink hy is te leerstel dat hy nie is nie, en ek dink ook, mens moet vir Shukri daar krediet gee oor die vooruitzicht wat hy gehad het, of die, of die vooruitbeplanning wat hy gehad het, om iemand soos Dijn Piet terug te lok uit Afrika toe, want hy het gesien, hy gaan ek draaiers heen. Hoe kom hy om dan nou nie kies in die eerste toets nie verstaan, hmm. ek ook nie helemaal nie, ja. maar jy weet, ja, jy, hy moet maar, hy, hy is gevra om een om vijfster koek te bak met met twee ster bestanddele, so jy, jy kan ook dan nie rarig die chef te veel verkwalik as dit te flop uitdraai. Alright, ons praat net gaf oor die, oor die onder 19 uh, wereldbeke toernooi wat nou soos van in die peilvak is, uh, Afrika het nie slecht gedoen nie, ons het semifinaal gehaal, maar daar was al die drama rondom Tiger en alles, wat het jy gedink van die span oor die algemeen, hoe het hulle gedoen en denk jy dat het enige effect op hulle gehad die drama? Ja, is, ach, ja het, is, het is onmoendlik om te sê, kijk hulle toe die halfeindstrijd kwalificeer, hulle kon nie afwinstrijd gewen het, hulle moest die afwinstrijd gewen het in Indië. Um, ek weet nie of het rarige inpak wat het wette is, is sier smaak in die mond gelaat, um, en mens probeer nog steeds, jy weet, achter die kap van die welkom van wat rarig daar gebeur het met die tigers situasie. Uh, ek denk Indië is een baie goeie span, hulle gaan altyd een baie goeie span wees met, met macht om talentvolle jongspelers wat, wat gaan deerkom, so hulle gaan baie moeilijk wees om te klop. Sit Afrika het baie goeie kans gehad, maar ons het ook uitstekende vertoonings gesien dier een paar spelers, uh, ek kan nie uitgepraat raak oor Kwena en Paka nie, snelbouwler, linkshandige snelbouwler, 
wat meeste palkies gevat het, uh, het Afrikaanse rekord beter het. Ongelooflike ding van hom is, hy, hy sien net, hy die, hy die, hy die rauwe stand jylle, um, hy is vinnig, hy kan die bal swaai, en hy is, en hy is een hotklou, wat, wat altyd baie waardevol is in cricket. Uh, dan het hy uitstekende streebal, uitstekende opslagbal, maar die geheim is, hy weet van hom wat te gebruik. Die eerste wedstrijd, drie keer vijf palkies of meer gevat. Die eerste wedstrijd, ek denk in die Windies, het hy ontrend alles met, met streeballe gevat. Toe het hy een paar met, met opslagballe gevat, en toe in een ander wedstrijd het hy weer met goeie lenteballe, met harde lenteballe, jy weet, baie palkies vat. So hy is duidelijk ook akkuraat. So hy, hy is iemand vir die toekomst, uh, ek denk al twee aanvangskovers, Loandre Pretorius en, um, en Steve Stolk, het my verskrikkelijk beindruk, hulle is ook spelers vir die toekomst, ek denk um, die nummer vier cover is het Selet Swane, denk ek, of ek kan nie precies sy naam moet doen, okay, hy, hy het my met Thaya beindruk, um, en dan uh, Maré, is het Devan Maré, hy het, het ook gewys wat hy kan nie, so dat is duidelik baie talent, um, en ja, dit is nou maar net een geval van mens hoop hulle hulle kan daarop voortbouw en hulle kan deerkom en, en ook in, in, in plaaslijke cricket begin goed speel, so dat hulle die pipeline kan vul, deur na die Proteas toe. En Paak is maar wat, is hy maar 17 of iets, nou, is ongelooflik. Ja, ek is onzeker, maar hy is, is verschrikkelijk goed. Ja, hy is nog op school, wat verder ek weet. Maar in geval, ja, nee, ek moet sê, vir die volgende klag iets oor barre, wat ek wel is, hy heeft iemand ook op te houden, en ek moet sê, daar het weer, wat ek sê, Steve Stolk en Pretorius ook uitstekende uh, vooruitzichte Klopt, maar net, ja, ek, dit maak my net so half ongelukkig, dat al die ouders net gaan speel net die 20, want hulle maak al die miljoene. En die rest van die spel, mm. leid nou maar onder. Denk jy, wacht, daar is nog een toekomst vir 50 uh, bilweerd uh, wedstrijde, net vir ons van onze PA's? Ek hou daarvan, ek, ek denk daar is, um, die, die ding is die een dag, Wereldbeker is nog steeds die een, wat alle spelers met wie jy praat, die graagste wil wen. En net een keer elke vier jaar, eendag wedstrijd toets jou vaardighede meer as wat die toendag wedstrijd jou vaardighede toets. In die eendag wedstrijd gebeur het baie minder gereel dat een reese vertooning een wedstrijd swaai. Weet in die toendag wedstrijd, ja. ja, die span moet goed speel, maar een honderdtal, een nou wat, jy weet, die 50 van toendag balle slaan, dit, dit maak die wedstrijd dood. So, dat is baie meer uh, jy vaardigheer word baie meer getoets in een in in eendag wedstrijd, so kost wat byvoorbeeld die Protea saal van strijd tegen, tegen, uh, tegen Australië by die afgelopen wereldbeker, jy weet hulle was vir, wat was het, 25 vir 4 na 12 bolbeert of iets jy weet, vir alle prakties doelein is moet jy dan dood wees, jy is klaar, maar toe kom Heinrich Klaas en David Miller slaan toe die van die beste ondertale wat ek my leven al gesien het en hulle geef vir die Proteas' kans, en met die bal ook weer, Australië begin blitsig, 70 van, ek kan nie vandaar, was het 10 balbeerte gewees, sonder verlies, toe skielik begin die Proteas' terug, want so was, dit eb en vloei die heel tyd, jy weet, dit is, terwyl het die 20 wedstrijd, het nie heel te mal die selfde, hmm. um, uh, hoe kan mys het sê, drama, as a, as a, as a, as a eendag wedstrijd nie, uh, so ek denk, en, en die speler self sê ook, jy weet, hulle wil nog baie graag, um, een dag cricket kan speel, en, en, en die, die feit van die saak is ook, daar is nog een dag wereldbeker toernooie gereel, tot en met 2031, wat in India gaan wees, wees so, ja. daar, die, die formaat gaan nie sterf, gaan nie uitsterf, minstens voor dan. Ja, dankie Tienis, dit was interessant, uh, ja, ek, vers, ek verstaan die rede, hoekom hulle nie die beste speler kon kies nie, en hoekom die SA20 voorrang geniet, ek bedoel, dis ach, die gans vir die gouwe eiers le, Maar jy sê, maar dit is nog steeds een nationale span, soos jy nog sê, het, bouwers wat nie is 130 kliewe per ek kan haal nie, ons snel bouwers. Maar nou ja, kom ons kyk of het ook bykie beter gaan in die tweede toets. Dankie vir jy tyd, dankie dat is lekker gesels het, mens ons probeer en kort weer bykie kriket, kyk uit vir die video's, en tot ons dan weer gesels, groet mis. Always hit that, Miles, it's high in the air, it's going to be a big six, is it ever a...